Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Diana Puddu qui alla semifinale di The Voice Senior di quest'anno. Io non ho mai visto questo video, canta un'emozione da poco, Diana Oxa, una canzone bellissima, la conosco molto bene, eh, ma non ho idea di come la canterà Diana. So che è bravissima, ho già fatto un'altra reaction su di lei, ho fatto altre reaction su The Voice Senior, soprattutto in questa versione, questa edizione 2024 io ora ascolterò tutta l'esibizione senza interrompere poi tornerò da capo e cercherò di dare qualche dettaglio di analisi di tecnica vocale prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò e ringrazio anche lo sponsor di questo video super prof ma ve ne parlo meglio dopo andiamo a sentire Oh. E l'incoscienza svanisce E come un viaggio nella notte finisce Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha Dare amore a un uomo senza pietà Uno che non si è mai sentito finito Che non ha mai perduto Mamma mia! Ti è piaciuto questo video? Ma bravissima! Mamma mia! Pazzesca! Una carica incredibile! Io avevo sentito la sua versione di Ti Sento, dei Mattia Bazar, e già lì mi aveva trasmesso tutta questa energia, ma qui si è superata! Si è superata! Ha dato veramente tutto, ha aggiunto anche altre qualità vocali, qualità timbriche alla sua voce che... Eh, la volta scorsa non avevamo sentito quindi in questo caso le distorsioni ok ma tutto con una carica emotiva pazzesca ha interpretato benissimo l'ho sentita ancora più dentro al pezzo rispetto all'altra canzone che avevo già ascoltato che era già pazzesca qui veramente una fuori classe incredibile che brava mamma mia veramente da semifinale e, e io direi che potrebbe giocarsela anche per vincere anche se vi dirò la verità non ho ascoltato tutti gli altri ehm, concorrenti in gara quindi magari fatemi sapere nei commenti anche se ci sono altri <ride> talenti che vi piacerebbe che io analizzassi insieme a voi comunque adesso torniamo un attimo da capo cerchiamo di capire cosa ha fatto perché è stata pazzesca Wow. Wow. Ho avuto la stessa identica reazione di Arisa Wow, cioè non puoi dire nient'altro Già alla prima frase ha vinto Ok. Tra l'altro è anche particolare il contrasto che c'è all'inizio Tra lei che è molto tranquilla, schiocca le dita 
ok, sta aspettando il, il suo momento di iniziare a cantare, però è abbastanza tranquilla. Appena inizia a cantare si trasforma, sembra una leonessa. Cioè, guardate, qua è tutta rilassata. <ride> e poi parte a cantare, guardate lo sguardo, la mimica, la gestualità, e si aiuta anche con la gestualità per cercare queste distorsioni che devono essere così molto eh, emotive, molto finalizzate all'interpretazione. Eh, cosa intendo per distorsioni? Sentite che graffia la voce, sentite già dalla prima frase e poi lo fa diverse volte anche in maniere diverse, usando tecniche diverse. Wow. wow, ha già fatto due tipi di distorsioni diverse, una distorsione glottica, e ne ho parlato anche in altri video, comunque una distorsione prodotta dalle corde vocali pressate dalle, dalle false corde, ok? Questo è quello che succede tecnicamente dentro al suo corpo. E, e poi una distorsione sovraglottica in cui va a far vibrare invece le strutture sovraglottiche, in questo caso le, fal- le, scusate, le aritenoidi, ok? Molto probabilmente anche le false corde, comunque, soprattutto le aritenoidi quando cerca il, il graffio sovraglottico e, e lo sentite, questa cosa eh, del sovraglottico proprio qua. Quando dice è l'incoscienza, lì nell'attacco della frase va a, a graffiare in quella maniera. E, bravissima, poi e, questa canzone è tutta mh, molto alta. E, adesso non so se sia esattamente la tonalità originale, ma probabilmente sì. Um, e già qui parte su una nota alta, vediamo che nota è. Ok, è un Do diesis 5, già così. E poi sale, come avete sentito, la tonalità continua a, a crescere dopo. E ci sono varie mod- modulazioni. E, ed è tutta molto carica, molto energica. Anna Oxa ha una voce veramente potentissima. Anche lei molto graffiante e graffiata. E lei non cerca di imitarla, ma giustamente sa che questa canzone va cantata con quel tipo di energia. E, e quindi le rende assolutamente omaggio. Eh, nonostante poi appunto la canti con la sua voce poi gioca con la sua timbrica entrando e uscendo da queste distorsioni eh, ammorbidendo i finali delle frasi invece eh, attaccando le frasi nell'attacco in maniera eh, in maniera invece più più energica più aggressiva Eh, quindi un bellissimo gioco di dinamiche un bellissimo gioco di vibrato che fa eh, in diversi in diversi punti Eh, lei ha un vibrato molto melodioso l'ho detto anche l'altra volta veramente pazzesca e una risonanza bellissima perfetta lei per buona parte di questa di questa esibizione è praticamente in m2 sempre a me sembra Ok, anche perché non possiamo neanche poi esserne totalmente certi, perché bisognerebbe avere degli elettrodi attaccati alla gola, ecco, al collo, per <ride> capire effettivamente qual è lo spessore della, della corda, delle sue corde vocali, però a me sembra che sia sempre massa sottile, ok? Però è una massa sottile rinforzata da tutto questo lavoro di compressione, da questo lavoro di risonanza <ride> e quindi mh, da una tecnica perfetta, poi respira e respirazione perfetta anche questa è, è molto brava anche a rimanere comunque rilassata perché lei come vedete sta ferma eh, sul palco non fa grossi movimenti se non con i gesti delle mani con la mimica eccetera però non, non fa delle grandi piroette non fa dei balletti o robe simili e rimane molto molto rilassata molto controllata anche a livello di postura è veramente impostata bene Ok, avete sentito anche sul dimmi, distorsione sovraglottica, e poi ha sfumato la frase andando invece a, eh, ad ammorbidirla e poi eh, andando a creare anche un suono un po' più soffiato. Ok, molto molto brava. Dare amore a un uomo senza pietà Uno che non si è mai sentito finito E qua invece distorsione glottica sul sentito ha detto proprio, ha creato proprio questa, questa compressione che sembra quasi andare verso il fry, ok? Anche se non è proprio un fry, è, è proprio una, una distorsione eh, intonata, ok? Che non ha mai perduto mai per me, per me, una canzone.
veramente bravissima bravissima e, e mi stupisce veramente che lei non abbia mai studiato canto lei è autodidatta chiaro ha 60 anni quindi sicuramente eh, la tecnica vocale l'ha imparata su, eh, sul suo corpo a sue spese voglio dire con l'esperienza ok perché comunque facendo anche piccoli concerti di paese eh, sicuramente poi uno impara semplicemente facendole le cose eh, però sì è comunque molto particolare che non abbia mai realmente poi studiato pazzesca tra l'altro è stata gentilissima Diana ma ha risposto anche mi ha commentato il video precedente ringraziandomi e, e mi ha confermato che è assolutamente tutta così è, è una dote naturale la sua è veramente veramente pazzesca anche umilissima nel, eh, così, nel porsi veramente mi piace molto anche come, come modo di porsi come persona io credo che il, il mondo si divide in due categorie quelli che hanno bisogno di studiare e quelli che invece eh, sono più portati a livello invece di talento naturale voglio dire io credo che comunque anche chi ha talento debba in qualche modo eh, studiare lo stesso perché devi anche incanalarlo il talento quindi è molto raro che senza studiare uno arrivi a cantare in questa maniera è possibile però è veramente molto raro e invece tutti gli altri comuni mortali come me e come tutti i miei allievi hanno bisogno invece di una guida ok che poi li instradi e possano poi andare per la loro strada da soli con le loro gambe io vi consiglio di cercare degli insegnanti nella vostra zona se non sapete dove cercare potete sempre affidarvi a delle piattaforme che vi possano dare una mano come per esempio super prof che è lo sponsor di questo video sentite un po super prof è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente su Superprof c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Super Pro. Bene, ascoltiamo la parte finale. Ma come fa? Come fa a ottenere questo suono così risonante, così potente, ma allo stesso tempo leggero? Come fa? Il suo suono sembra proiettato, e lo è, sembra potente, e lo è, però non dobbiamo pensare che stia spingendo in avanti, anzi si vede benissimo che sta trattenendo il suono. Quindi lei lo sta pensando indietro, ok? Non è spinto in avanti ma è trattenuto è portato indietro perché questo poi la aiuta anche a portare il suono verso il palato nel punto di risonanza principale della nostra voce e, e in questo modo eh, dà anche l'impressione eh, che il suono quasi l'esca dalle orecchie quella è la sensazione che sicuramente ha lei mentre canta ma lo possiamo anche percepire appunto ascoltandola perché ha questa risonanza che sta dietro, ok? Non è un suono ingolato, non in questo senso indietro, non è neanche un suono totalmente eh, di testa, totalmente girato, ok? È un suono in voce mista, ok? Eh, ma è, è 
potente e sostenuto ma è anche trattenuto questo le dà la possibilità di lavorare a corda sottile ok quindi a massa leggera ehm, ma ehm, creando tutta questa risonanza che diventa appunto potenza diventa pienezza ok c'è anche un buon lavoro di compressione cordale e secondo me anche falso cordale nel momento in cui va in acuto ehm, però anche per affrontare questo passaggio no, che abbiamo appena sentito in cui sale ulteriormente la tonalità non possiamo pensare di affrontarlo spingendo ancora di più ok questo è l'errore più la nota sale più ci viene da spingere ma no dobbiamo trattenere di più invece perché così lavoriamo a corda sottile e riusciamo a a controllare appunto questo flusso d'aria e lei è bravissima nel farlo è veramente brava è da manuale pazzesca andiamo avanti <ride> arisa è in estasi <ride> in estasi perché è veramente brava Poi questo finale con gli effetti speciali, questa nota acuta, tenuta, che nota ha fatto? Ok, quindi è salita di un semitono, quindi sta facendo un eh, Re 5 rispetto invece alla parte prima che era un Do diesi 5, quindi brava, veramente bravissima, mh, pazzesca, c'è poco da dire, è un talento, un grandissimo talento e fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Diana Puddu e non solo e quale potrebbero essere appunto anche le prossime reaction che potrei fare sempre su The Voice Senior bene, grazie per aver visto questo video se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati ringrazio anche lo sponsor di questo video Superprof e ci vediamo al prossimo video ciao